நமோ புத்தாயா புத்த தம்மம் தூய்மையானது எளிமையானது புத்த தம்மம் பியூர் அண்ட் சிம்பிள் மாஸ்டர் சிங்கியூன் அவர்களுடைய நூல்களிலிருந்து இன்றைக்கு இருபத்தி இரண்டாவது உரையாக தானம் அல்லது ஜெனராசிட்டி என்ற தலைப்பில் உரை பக பதிவு செய்ய வந்திருக்கிறேன் தானம் என்ற சொல்லுக்கு பொதுவாக நாம் புரிந்து கொள்வது உணவு தானம் அல்லது அன்ன அன்னதானம் உடைகள் தானம் அல்லது ஏதோ ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுப்பது என்று பொதுவாக நாம் புரிதல் உண்டு ஆனால் மாஸ்டர் சிங்கியூன் அவர்கள் ஜெனராசிட்டி என்ற தலைப்பில் கொடுக்கின்ற விளக்கம் மாஸ்டர் சிங்கியூன் அவர்களின் உயர்வான விளக்கம் குறிப்பாக பிறரின் நன்மைக்கு அல்லது மகிழ்ச்சிக்கு தன்னலமில்லாமல் ஒரு செய்கின்ற ஒரு நல்ல செயல் என்று மேலோட்டமாக சொல்கின்றார்கள் ஜெனராசிட்டி என்பது பௌத்த மறைநூல்களில் ஆறு பாரமிதாக்கள் அல்லது ஆறு நிறைவுள்ள சிக்ஸ் பர் பர்ஃபெக்ஷன் என்று விளக்கப்படுகிறது ஜெனராசிட்டி என்ற இந்த பதிவுக்கு முன்னர் இருபதாவது பத்தொன்பதாவது பதிவில் இருபதில் வவு என்பதும் பத்தொன்பதில் அஸ்பைரேஷன் என்றும் மனித மன வளர்ச்சிக்கான படிநிலைகளை மாஸ்டர் சிங்கியூன் அவர்கள் மிக நுணுக்கமாக படிப்படியாக விளக்குகிறார்கள் இயல்பான தீய சிந்தனைகள் வளர்த்தெடுக்கும் அற போதனை தூய சிந்தனைகளை இயல்பாக வளர்த்தெடுக்கும் அற போதனை அதாவது இருளை நீக்கி ஒளியேற்றுவது போலவே என்கிறார்கள் குறிப்பாக ஆறு பத பரமிதாக்கள் அதாவது செயல்படுத்தும் படிநிலை திட்டம் என்ன என்று பார்க்கும்போது முதலாவது பரமிதாஸ் அல்லது ஸ்பெர்ஃபெக்ஷன் தானம் ஜெனராசிட்டி நன்னெறி பர்ஃபெக்ஷன் நிதானம் பேஷன்ஸ் நல் தலிஜென்ஸ் பொறையுடைமை மெடிடேட்டிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் தியானம் அல்லது மன ஒருமைப்படுத்தும் தி தியானம் ஆறாவதாக பிரஜ்ன பரமிதா அதாவது மெய்யறிவு என்று சொல்லப்படுகிறது தானம் அல்லது ஜெனராசிட்டி என்பது முதலில் கூறியது போல் நமது மகிழ்ச்சிக்காக எளிய பொருளை கொடுத்து மகிழ்ச்சி அடைவது அல்ல மாறாக மெய்யறிவை நோக்கிய நமது வாழ்க்கையில் தன்னை தன்னலமில்லாமையை வளர்த்து கொள்ளும் விதம் ஆகும் பணத்தையோ பொருளையோ வறியவர்களுக்கு வழங்குவது உணவில்லாமல் பசித்து இருப்பவர்களுக்கு பசியை அல்லது உணவை பசியை போக்குவது அல்லது உணவை தருவது மாறாக பௌத்தம் ஜெனராசிட்டிக்கான விளக்கத்தை மிக மிக விசாலமாக அளவற்ற அளவற்ற உயர உயர சி உயர்வான சிந்தனையை வழங்குகிறது ஒருவர் தானம் கொடுக்கிறார் என்பது தனது பொருளை நேரத்தை வழங்கலாம் இவை இரண்டுமே இல்லாமல் மருத்துவ மனையில் கோவில் விழாக்களில் பொதுவிடங்களில் தன்னார்வலராக நாம் செயல்படுவதும் ஒரு வகை தானம் அல்லது தொண்டுள்ளம்தான் அவர் இது ஒரு தம்ம போதனை என்றும் வழங்கப்படுகிறது உண்மையிலேயே தம்ம தானம் என்பதை புரிந்து கொள் பெரும்பாலும் புரிந்து கொள்வதில்லை தா நாம் கற்ற அறிவை பிறருக்கு சொல்லித்தருவதும் தானம் அல்லது ஜெனராசிட்டி என்கிறார் மாஸ்டர் சிங்கியூன் வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் பல சங்கடங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் நாம் அவர்களை சங்கடங்களிலிருந்து விளக்க நாம் வழிகாட்டுதல் ஒரு தம்ம தானம் அல்லது ஜெனராசிட்டி என்று கூறுகிறார்கள் அறிவின் ஒருவரின் ம மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் ஜெனராசிட்டி அச்சத்தை அச்சத்தை போக்குகின்ற சாலையில் ஜெனராசிட்டி 
சாலையில் வழி தெரியாமல் நிற்கும் போது சரியான வழியை காட்டுவது ஜெனரோசிட்டி எனவே இவை அனைத்துமே சிறந்த நிறைவு அல்லது பெர்ஃபெக்ஷன் என்று மாஸ்டர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒருவர் மிக மிக சங்கடத்தில் அல்லது துக்கத்தில் இருக்கிறார் என்ற நாம் அறிந்தோமானால் அவரிடம் சென்று டோன்ட் ஒரி ஐ எம் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ என்ற பௌத்த மறைநூல் போதிக்கும் ஜெனரோசிட்டியை நாம் மாஸ்டர் சிங்கியூன் அவர்களை நூலிலிருந்து காண காண்கின்றோம் குறிப்பாக நான் ஒரு சிறிய பேரகிராப்பை மாஸ்டர் சிங்கியூன் அவர்களுடைய ஆங்கில நூலிலிருந்து நான் வாசிக்க முன் வருகிறேன் சீமிங்லி த ஆக்ட் ஆஃப் ஜெனரோசிட்டி மே அப்பியர் டு பி பெனிஃபிட்டிங் அதர்ஸ் but the giver is in fact the true receiver just like sowing seeds in the field the sower is the end the reaper buddhist sutras listen like an generosity to planting a banyan tree when mature it bears tens of millions of fruits the benefit of giving can be described by the by the saying plant 1 and harvest 10 plant 10 and harvest 100 so giving is like a drawing water from a well the more water one is willing to draw from others to drink or to irrigate fields the city steadier the flow of water to receive one must first give thus the practice of generosity removes greed from one's mind and allows one to broadly form good affinities naturally one will receive inexhaustible dharma joy and carefreeness so in life do not blinded by gold and silver a warm act of generosity or forming good affinities are more moving and valuable than any amount of gold or silver generosity is not all about money forming affinity such as sincere praise a compassionate mind a nod or a simple greetings and a helping hand are all ways to give joy and happiness to others these warm and beautiful moments in life are far more meaningful than giving so pira nanmai ku oru var kodukkar endral kodupu varve mudalil kedaikka peruvar oru var nilathil payiridukkar endral unmayil பயி பயிரிடுவர்தான் உண்மையான பலன் பெறுவராக மாற்ற சிங்குகள் தன்னுடைய நூலில் வழங்குகின்றார்கள் எனவே ஜெனராசிட்டி இஸ் நாட் ஆல் அபவுட் மணி ஃபார்மிங் அஃபினிட்டி இஸ் ஜெனராசிட்டி ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டிஸ்கஷன் தி ஜெனராசிட்டி லெட்டஸ் டாக் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் doing good speaking good thinking good is in other way is generosity so thank you see you in the next subject